హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ నేను మీ అశ్విని ఈరోజు మన రెసిపీ వచ్చేసి దుంపల కారం ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తాను ఈ పొటాటో కారం రైస్లో చపాతీస్లో చాలా బాగుంటుంది ఒక్కసారి ట్రై చేయండి మీరు కూడా అండ్ నాన్ వెజ్ ఇష్టపడే వాళ్ళకి ఈ రెసిపీ అయితే చాలా బాగా నచ్చుతుంది అచ్చం మనకి నాన్ వెజ్ తిన్న ఫీలింగ్ వస్తుంది ఒక్క ముక్క తిన్నా సరే ఒకసారి ట్రై చేసి మీరు కూడా ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో షేర్ చేయండి ముందుగా దీనికోసం మూడు వందల గ్రాముల బంగాళదుంపల్ని తీసుకొని పొట్టు తీయకుండా ఇలా మీడియం సైజ్ ముక్కలుగా కట్ చేసుకొని వాటర్లో వేసి ఉప్పు కూడా వేసి ఒక ఇరవై నిమిషాలు నానబెట్టుకోవాలి ఇలా ఒక ఇరవై నిమిషాలు నానిన ఈ ముక్కల్ని పొడి క్లాత్ మీద వేసి శుభ్రంగా తడి మొత్తం పీల్చుకునే విధంగా తుడుచుకోవాలి కొంతమందికి బంగాళదుంపలు పొట్టు తీయకుండా తినడం ఇష్టం ఉండదు అలాంటి వారు పొట్టు తీసి కూడా ఈ కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకోవచ్చు కానీ ఈ కారం అనేది పొట్టుతో చేస్తేనే చాలా బాగుంటుంది ఇలా ముక్కల్ని ఒక పొడి క్లాత్లో వేసి బాగా తుడుచుకోవాలి వీటికున్న తడి మొత్తం పోయే విధంగా ఇలా శుభ్రంగా ముక్కలన్నింటినీ బాగా తుడుచుకొని వీటిని ఇప్పుడు డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి చూసారు కదా చాలా పొడి పొడిగా ఉన్నాయి ఇప్పుడు వీటిని ఆయిల్లో వేసి డీప్ ఫ్రై చేసుకుందాము ఆయిల్ని నేను ముందుగా స్టవ్ మీద పెట్టేసుకున్నాను ఇది హీట్ అయిన తర్వాత ఇలా కొన్ని కొన్ని ముక్కలుగా తీసుకొని వేసుకొని వీటిని గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఆయిల్ని హై ఫ్లేమ్లో ఉంచైనా ఫ్రై చేసుకోవచ్చు చూసారు కదా ఇలా గోల్డెన్ బ్రౌన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు ఫ్రై చేసుకొని వీటిని తీసి ఒక బౌల్లోకి తీసుకున్నాము ఇలానే మొత్తం ముక్కల్ని వేసి ఆయిల్లో డీప్ ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలాగా మొత్తాన్ని నేను డీప్ ఫ్రై చేసుకొని ఒక బౌల్లో తీసుకుని పక్కన పెట్టుకున్నాను ఇప్పుడు ఈ మిగిలిన ఆయిల్ని కొంచెం తీసేసి ఒక నాలుగు టు ఐదు స్పూన్లు ఆయిల్ ప్యాన్లో ఉంచుకొని అందులో ఒక రెండు స్పూన్లు అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేసి చక్కగా వేయించుకోవాలి దీనిలోని పచ్చివాసన అంతా పోయి కొంచెం ఇలా కలర్ మారుతుంది అప్పటి వరకు వేయించుకోవాలి ఇలా ఈ అల్లం వెల్లుల్లిపాయ పేస్ట్ వేగిన తర్వాత వన్ స్పూన్ జీలకర్ర పౌడర్ వన్ స్పూన్ ధనియాల పౌడర్ వన్ స్పూన్ గరం మసాలా పౌడర్ అండ్ వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకోవాలి ఈ క్వాంటిటీసు నేను మూడు వందల గ్రాముల బంగాళదుంపలకి తీసుకున్నాను మీరు కూడా ఇదే మెజర్మెంట్తో చేశారంటే చాలా పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది ఇలా ఆయిల్లో ఈ మసాలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ముందుగా ఫ్రై చేసుకున్న పొటాటో ముక్కలను వేసి కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇలా ఒక ఐదు టు ఆరు నిమిషాలు మసాలా ముక్కలకి పట్టేంత వరకు కలుపుకొని ఫైనల్గా వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కారం వేసుకోవాలి వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ ఉప్పుకి వన్ అండ్ హాఫ్ స్పూన్ కారం అయితే కరెక్ట్గా సరిపోతుంది మీరు కారం ఇంకా కొంచెం ఎక్కువ తినేవాళ్ళు అయితే టూ స్పూన్స్ వేసుకోండి ఇలా కారం కూడా ముక్కలకి బాగా పట్టేంత వరకు కలుపుకొని ఇందులో స్టవ్ ఆఫ్ చేసి ఇప్పుడు రెండు నిమ్మకాయలు తీసుకొని వాటర్ మొత్తం స్క్వీజ్ చేసుకోవాలి ఇలా స్టవ్ ఆఫ్ చేసి మాత్రమే నిమ్మకాయల్ని పిండుకోండి లేకపోతే చేదు వచ్చే అవకాశం ఉంది ఇలా పిండుకున్న ఈ మిశ్రమాన్ని బాగా కలుపుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని పక్కన పెట్టేసుకొని దీనికి పోపు పెట్టుకుందాము స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకున్నాను ఇందులో ఒక త్రీ స్పూన్స్ ఆయిల్ వేసుకొని ఇది హీట్ అయిన తర్వాత పోపు దినుసులు వేసుకోవాలి ఇవి ఇలా చక్కగా ఫ్రై అవుతున్నప్పుడే ఇందులో రెండు ఎండు మిర్చి కూడా వేసుకొని ఇవి కూడా ఫ్రై చేసుకోవాలి అండ్ కొన్ని వెల్లుల్లి పొట్టు తీసేవి అండ్ కొంచెం హింగ్ ఇంగువ ఇవి కూడా చక్కగా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఫైనల్గా ఇందులో కరివేపాకు కూడా వేసుకొని ఈ పోపుని ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న ఈ కారంలో వేసుకొని ఒక్కసారి మిక్స్ చేసుకోండి బాగా కలిసే విధంగా పోపు మొత్తం ముక్కలకి బాగా పట్టే విధంగా మిక్స్ చేసుకోవాలి ఇలా రెడీ చేసుకున్న ఈ కారం త్రీ టు ఫోర్ డేస్ ఉంటుంది చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఇదే మెజర్మెంట్స్తో కనుక మీరు ప్రిపేర్ చేసినట్లయితే 
ఉప్పు కారం పులుపు కరెక్ట్గా ఉంటే ఫోర్ డేస్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ దీన్ని ఏదన్నా డబ్బాలో పెట్టుకొని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు అండ్ ఇది రైస్లో చపాతీస్లో చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది ఒక్కసారి మీరు కూడా ట్రై చేయండి అచ్చం దీన్ని మనం తింటున్నప్పుడు చికెన్ చట్నీ తింటే ఏ ఫీలింగ్ వస్తుందో అదే ఫీలింగ్ వస్తుంది నాన్ వెజ్ అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు ఇలా కొంచెం కొత్తగా బంగాళదుంపలతో కారం ట్రై చేయండి చాలా బాగుంటుంది అండ్ నాన్ వెజ్ తినని వాళ్ళు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు ఈ రెసిపీ నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి ఇటువంటి మరెన్నో రెసిపీస్ కోసం వెంటనే నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ని క్లిక్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్ బాయ్